madalas nakagugulat at minsan mahirap unawain ang mga pahayag ni Marlene. Samahan niyo po akong kilalanin si Marlene. Alamin natin ang kanyang mga paniniwala sa buhay, ang kanyang pananaw hinggil sa ating pamahalaan at opinion sa iba pang mga bagay. Sa lumang bahay na ito sa Pureza Street, Santa Mesa, Maynila, dating nagsisiksikan ang pitong miyembro ng Pamilya Aguilar. Ito talaga yung CR, ganito din. Pero tila itinakda ang kapalaran ni Marlene, palayo sa kahirapan. Mula sa masikip at maliit na bahay na ito. Dito na siya ngayon nakatira sa isang multi-million mansion sa isang kilalang subdivision sa Quezon City. Sa bahay rin ito nahuli ng mga otoridad ang anak niyang si Jason. Ang mga kagamitan at palamuti sa kanyang bahay nagmula pa sa iba't ibang bansang napuntahan ni Marlene sa Asia. Hindi lamang ito ang bahay ni Marlene. Sa hindi kalayuan, meron pa siyang isang mansyon na milyon-milyon din ang halaga. Yeah, this is my other house. And the whole house is made of hardwood, walang plywood. This house was valued by a bank in the Philippines for 60 million. 60 million. Tulad ng mga pananaw ni Marlene, nakakalula ang halaga at ganda ng kanyang mga bahay. Bukod sa material na bagay, Mayaman din daw si Marlene sa kaibigan at sa karelasyon. Ang American scientist na si Dr. Robert Ivler ang unang mister ni Marlene. Siya ang ama ng magkapatid na sina Jason at Colby. Ang pagpaslang daw kay Robert, nahulaan na ni Marlene noon. And before he died, I told him that something bad would happen to him if he went to Bangkok. I was crying to him because I saw, I saw his death and he said, he said if it is his time to go, then he would embrace it. And so he traveled to Bangkok, Jason and I traveled to the Philippines and he was murdered in a hotel in Bangkok, CIA style. Muling nag-asawa si Morley na tang kanyang bagong partner in life, Si Stephen Pollard, isang ekonomista sa Asian Development Bank. Hindi man daw na love at first sight noon si Stephen. Napa-oo naman daw siya ni Marlene. Ikaw na mimili ng asawa, hindi ako pinipili. At pag pinili mo, nakakapalag pa ba sila? I can have anyone I want. <laughs> I've always got what I want. Talagang pag nakita yan ni Marlene, no. gusto ko siya. Yeah, hindi na when, I saw, when I saw my Mr. Pollard, I, I met him over 12 years ago uh, at a party of 500. I was with Jason kasi mm -hmm. kadate ko si Jason. When I saw him, I said, oh my God, there's my husband. Kasi And you haven't even spoken with each other But yet. all my relationships are like this. Okay. I'm clairvoyant. Ayon kay Stephen, mapagmahal, at maasikasong may bahay si Marlene. Who could say no to Marlene anyway? <laughs> I mean, she's a fascinating, fascinating person, fascinating personality. Ang musika ay isang paraan daw niya para ipahayag ang tunay na nararamdaman sa kanyang kabiyak. Pwede mo rin hiramin. Hindi na raw nagtataka si Megan Aguilar, pamangki ni Marlene kay Freddie, kung bakit na in love ng todo si Stephen dito. Noon pa man daw kasi, maasikaso at mapagmahal na si Marlene sa kanyang mga mahal sa buhay. When I was a teenager, andyan na yung mga naliligaw sa akin. Ganyan. Sinabi niya, dapat uunahin ko yung mga mas importante, which is my studies, which is myself, na I should, yung parang, yun, huwag akong siseryoso, kasi syempre, yung bata ko pa. Hiram lang. So, ito naman ang masasabi ni Megan, hinggil sa di umano'y pagiging hindi pangkaraniwan ng kanyang tiyahin. Talagang baliw siya. 
<laughs> totoo kasi totoo siyang tao eh. No, yun yung pagkabaliw niya. Kaya niyang protektahan ang sarili niya na hindi niya kailangan ng ibang tao para gawin yun for her. Ayon naman sa kanyang matalik na kaibigan, malayo sa pagiging isang babaeng ilusyonada o praning si Marlene. You know, like the thing is, most people would be afraid of things that they do not understand. It's it's human nature, so it's a defense mechanism. Madalas hindi maintindihan ng publiko ang mga kilos at gawa ni Marlene. Pero para sa mga taong malapit sa kanya... Meron kami koneksyon. Ito ang aking pakiramdam para sa aking sister. Kahit hindi kami nagkikita, alam namin kung anong ginagawa namin. Connected yung soul namin. Mas alam nila ang totoong anggulo ng isang Marlene Aguilar. Hindi ko alam ang diferensya ng lalaki at babae kasi hindi naman ako pinatong babae ng tatay ko. Bugsarado ako. 